दिस इज डॉक्टर सैंडल इलेक्ट्रेशन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो यहाँ पे आपको मैं अभी नोटिस जो दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डीएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कराया जाने वाला एक प्यारा सा कोर्स जो कि दो साल का है इसकी डेट जो है एक्सटेंड हो गए हैं हालांकि दिसंबर में इसकी डेट बहुत कम थी लेकिन अभी थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है इसकी डेट तो इसकी डेट एक्सटेंड जैसे हुई है तो मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाऊं आप लोग में से जो भी ट्वेल्थ पास आउट हैं फिफ्टी से ए से ले या फिर फिफ्टी या फिर इससे एब जिनका भी है वो अप्लाई कर ही दें क्योंकि इसका सिलेबस जो बहुत ही इजी है और इसमें सीट्स की बात करें तो मैं पहले सीट्स में बताया था अप्रोक्स तीस हज़ार के रेंज में यानी कि अट्ठाईस हज़ार आठ सौ के रेंज में इसकी सीट है बहुत सारे कॉलेजेस इसमें गवर्नमेंटल है इसकी फ़ी भी जो है वह एक सीमित में रहती है जैसे बी में उट फी ली जाती है और सीट भी कम रहती है साथ में ट्वेल्थ के बाद बाद यदि आप बी करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप चार साल का बी करें साथ में आपका नॉर्मल ग्रेजुएसन का भी छूट जाता है बहुत सारा ऑप्शन जो है उसके बाद जो आते हैं गवर्नमेंटल जॉब्स के तो आपको यह कोर्स बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है हालांकि मैंने एक दो जगह बताया भी कि डी में जो है ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स हैं ज़्यादा फ्यूचर है इसमें इसलिए फ्यूचर है यह फीमेल के केस में राइज होता है क्योंकि फीमेल मान लीजिए आगे चल के यदि मैरिड हो जाती है तो उसको यदि दूर का स्कूल में दे देता है पोस्टिंग तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन यदि आप नॉर्मल डी कोर्स हैं तो आपको एक ही इसका मतलब फिर मतलब कौन कहा जाए जो कि है एक से लेके पाँच तक ही ये पढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें भी होता है आप एड के बाद भी बीएड कर सकते हैं तो बीएड के रिलेटेड आपको यदि जानकारी चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो पैरलली बनाए भी है अपलोड भी किया है उसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे इसी कोर्स डी के बारे में तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर पता होगा ही कि यह ट्वेल्थ के बाद क्या जाता है दो साल का कोर्स है और यह एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाता है यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया जाता है इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए ये आपको नोटिस जो है मिल जाएगा ये जो आप देख रहे हैं ये नोटिस ये नोटिस आपको मिल जाएगा इसका वेबसाइट पे तो इसका वेबसाइट क्या है वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो इसमें बहुत सीट है सीट इसमें बहुत ज़्यादा है साथ में इसमें मैक्सिमम एज भी नहीं है मान लीजिए आप डी करते हैं तो बी के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है प्लस में उसकी एग्ज़ाम भी टफ होती है लेकिन इसके एग्ज़ाम जो होते हैं मैंने बताया भी कि टेंथ क्लास का सिलेबस यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा और साथ में इसका सीट्स भी बहुत ज़्यादा रहता है यदि आप जनरल कैटेगरी की फीमेल में हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा जरूर फीमेल के लिए मिलता है लेकिन जनरल कैटेगरी की नॉर्मल पर्सन है जिनको रिजर्वेशन नहीं है तो उसको 50 परसेंट या फिर उसके रेंज में रहना चाहिए उसे ऊपर तो इसका मेन वेबसाइट यह है यहाँ पर आप जैसे नीचे जाएंगे वेबसाइट के मतलब लास्ट पेज में वहाँ पर आपको चार लाइन देखने को मिल जाएगा उस चारों लाइन से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि इसका क्या नोटिस है और प्रेस रिलीज करके होगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे ब्राउज़र में आपको लेआउट मिल जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट का तो ये देख लें ये ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे आपको दे रहा है कि कितना मार्क कैसे पूछा जाएगा तो इधर कुछ ज़्यादा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर कितना फी लग रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के लिए और या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए है और परीक्षा का क्या रहेगा पैटर्न वो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं हालांकि मैं पेज यहां पे ज़्यादा नहीं रोकूंगा फिर भी आप एक बार पढ़ लें लास्ट डेट 14 दिसंबर को थी लेकिन 10 दिन बढ़ाई गई तो आपने यदि नहीं अप्लाई किया है तो अभी आप अप्लाई कर दें क्योंकि बीएड का फॉर्म जो आएगी तो अब अब जो आने वाली है फेबरवरी में वह ग्रेजुएशन लेवल पर आएगी तो आप लोग यदि उसके लिए वेट करेंगे कि इंटरमीडिएट पर कैसे ग्रेजुएसन का मतलब बीएड करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे तो उसका क्या प्रोसेस है तो उसका एग्ज़ाम भी अभी लेट है तो ये जो भी बीएड की होगी कुछ दिन बाद यानी फेबरवरी में वह ग्रेजुएशन लेवल पे तो चलिए इसका देख लेते हैं एक झलक में सिलेबस तो ये है आपका सिलेबस यहाँ पे आपको लगभग छः चैप्टर से छः सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे और प्रश्न की संख्या आप देख ही रहेंगे यहाँ पर निगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली है जबकि बी का जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसलिए इस परीक्षा को आप लोग बारीकी से देंगे हालांकि मैट्रिक का सिलेबस है तो वह कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है आप लोग मेट्रिकुलेशन पास कर लिए हैं तो आप लोग को पढ़ने का तरीका पता चल ही गया होगा मॉडल पेपर बनाएं क्वेश्चन बैंक सोल्व करें एक ही उपाय है और चैप्टर वाइज पढ़ने से कुछ खास बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है नहीं साथ में आप लोग यदि फॉर्म भरने जाते हैं तो मोबाइल नंबर जरूर रखें
अति देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप इसको पढ़ लें बारीकी से ये एप्लीकेशन के बारे में हालांकि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको फ़ोटो लेके जाना है और साथ में मोबाइल नंबर आपको रखना है क्योंकि उस पर ओ आएगा और अभी तो कोई भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए फ़ोन जरूरी हो गया है तो हम आपको अभी दिखाएंगे आपका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ का कैसा ले आउट है तो ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का हाईली मोडिफाइड वेबसाइट का ऑफिशियल पेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स के रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई आप रात के ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक पेमेंट और फॉर्म भर सकते हैं हालांकि इतनी रात का आप लोग इंतज़ार नहीं करेंगे सही समय पे अप्लाई कर देंगे यानी कि कल शाम आठ बजे तक नहीं तो पेमेंट फंसने का डर रहता है और तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ यहाँ से यहीं से आप लोग का अप्लाई होगा ये जिसका लॉगिन सक्सेसफुली होगा उसका है और ये जो फ्रेश करेगा उसका तो ये आप लोग देखिए 150 के लिए नहीं सोचना है सीधा साइबर कैफे चले जाइए और अप्लाई करवा दीजिए और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देना दिया गया है यहाँ पे इंग्लिश में तो यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग पढ़ लेंगे और साथ ही आप लोग वहाँ जा फिर जो भी मैंडेटरी सामान होगा आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो वहाँ पर लेके जाएंगे कैरी कर लेंगे तो यहीं पर क्विक लिंक्स इस क्विक लिंक्स में ही आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो कि हमने दिखाया कि कैसे क्या है ये डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ फॉर्मेट में जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और हाउ टू अप्लाई भी आप लोग पढ़ सकते हैं लेकिन हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने बोला कि साइबर कैफे जाएं और एक्सपर्ट के पास जाएं क्योंकि यह बिहार डी है एलिमेंट्री एजुकेशन है तो इसमें आपको हो सकता है कि सुधार का चांस नहीं मिले हालाँकि बी में भी किसी बार दिया जाता है और किसी बार नहीं दिया जाता करेक्शन का टाइम तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कहाँ पे एंड करूँगा साथ ही आप लोग को यदि कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमारा ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है हमारा अबाउट वाला सेक्शन में तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी आपके स्टडी रिलेटेड तब तक के लिए जय हिंद बेस्ट ऑफ लक